మనం చికిత్సా క్రమంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్య ప్రదాయని సర్వరోగ నివారిణి అయినటువంటి ఎంతో యుక్తి నైపుణ్యంతో చేసేటువంటి ఏ వయసు వాళ్ళైనా ఏ వ్యాధి అయినా ఎవరైనా చేయగలిగేటువంటి యోగాన్ని మనం సాధన చేస్తున్నాం కుర్చీలో కూర్చొని చేసేటువంటి ఆసనాలు నిల్చొని చేసేటువంటి ఆసనాలు అలాగే మనం బోర్లా పడుకొని వేసేటువంటి ఆసనాలు ఎలా కుర్చీని ఉపయోగించి ఉపకరణ సహాయంతో యోగా బై కంపెన్సేషన్ కరెక్షన్ బై కంపెన్సేషన్ కంపెన్సేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఉపకరణము అంటే మనం ఇలా మోకాలని ఉంచి ముందుకు వంగినప్పుడు ఇలా మోకాలని ఉంచి ఇలా చేతుల్ని పైకెత్తటాన్ని కంపెన్సేషన్ మోకాల మీద భారం పడకుండా ఉండటాన్ని నడుముని వెనక్కి కంపెన్సేషన్ ఏది ఆసనాన్ని కంపెన్సేషన్ చేస్తుంది దేనికి మోకాల మీద భారం పడకుండా అలాగే చేతుల్ని నడువు మీద భారం పడకుండా మెడ మీద భారం పడకుండా మన చేతుల్ని పైకెత్తుతున్నాం కంపెన్సేషన్ కంపెన్సేషన్ బై పుషింగ్ ది సీట్ బ్యాక్ కంపెన్సేషన్ బై లిఫ్టింగ్ ది ఆర్మ్స్ బ్యాక్ మన ఆసనాన్ని వెనక్కి నెట్టటం చేతుల్ని పైకెత్తటం ఈ కంపెన్సేషనే లేకపోతే ఆసనం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది కరెక్షన్ అనేది రాత ఆ యుక్తి నైపుణ్యత అనేది యోగాల ముందుకు వెళ్ళేమా లేదా అనేది ఏ విధంగానైతే బీకేఎస్ అయ్యంగార్ గారు ఏ విధంగా ప్రాప్స్ వాడతారో సో ఆయన యొక్క స్కిల్ ఆయన యొక్క యుక్తి ఆయన యొక్క నిపుణత ఆ అయ్యంగారి గారికి సో ఆ తాడును ఎలా ఉపయోగించాలి ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి మనం కుర్చీని ఉపయోగించి ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి మనం మీరు ఇలా చూస్తూ ఉండండి మనం అన్ని ఉపకరణాలని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు నా నలభై ఐదు సంవత్సరాల యోగ సాధనలో యోగాన్ని ఎంత సులువుగా అయ్యంగారి గారి దగ్గర కానీ పట్టాభి జయస్ గారి దగ్గర కానీ దేశికాచార్య గారి దగ్గర కానీ వారి గురువైనటువంటి కృష్ణమాచార్య వారి గారి దగ్గర కానీ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే నిపుణత స్కేల్ యుక్తి సో ఇలా మనం మన సాధన ఎంత చేస్తే అంత యుక్తి అంత నిపుణత అనేది వస్తుంది ఎన్ని సర్జరీలు చేస్తే వైద్యునికి ఏ విధంగా స్కిల్ వస్తుందో చేయటం ఎంత తేలిక అవుతుందో ఒక స్కల్ప్టర్కి ఒక శిల్పికి ఎన్ని విగ్రహాలు అద్భుతంగా చెబుతూ ఉంటే అంత ఇంకా గొప్పతనం అంత నేర్పరితనం వస్తుంది అలాగే యోగాలో కూడా నేర్పరితనం అనేది కేవలం అనుభవంతో వస్తుంది అనుభవం అంటే సరి అయినటువంటి గొప్పనేటువంటి గురువుల దగ్గర సాధన చేస్తే గొప్పనేటువంటి ఒలింపిక్ మెడల్ రావాలి అని అంటే ఆ ఒలింపిక్ కోచ్ దగ్గరికే వెళ్ళాలి అప్పుడే ఒలింపిక్ మెడల్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది పూర్తి జ్ఞానోదయం పొందినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తేనే పూర్తి జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది ఇది యోగ యొక్క పరంపర ఇదంతా కూడా నేర్పరితనంతో కూడినటువంటిది అదే ఆజ్ఞావలికుడు భార్య అయినటువంటి మైత్రేయికి చెప్తున్నాడు యుక్తి నైపుణ్యతో గురువు ఉపదేశత యుక్తిని నైపుణ్యాన్ని గురువు నేర్పిస్తాడని చెప్తున్నాడు ఏదైతే మనం నేర్చుకోలేమో గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిందే ఎందుకయ్యా అంటే స్కిల్ నేర్పరితనం మనం ముందు ముందు ఎన్నో విషయాలని నేర్చుకోబోతున్నాం మన యొక్క ప్రయాణం అనేది స్థూలం నుంచి సూక్ష్మం వైపుకే పరమ సత్యం వైపుకే ఆసనాలతో మొదలయ్యేటువంటి ప్రయాణం అతి ఉన్నతమైనటువంటి సైద్ధాంతిక విచారణ ఆత్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య సో ఆ పరబ్రహ్మని ఆ పరమాత్మతో సమాప్తమవుతుంది ఏ రోజైతే నువ్వు ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఆ అల్లా సాక్షాత్కారాన్ని ఏ రోజైతే నువ్వు ఆ హోలీ స్పిరిట్ సాక్షాత్కారాన్ని ఏ రోజైతే పొందుతావు ఆ రోజు ద్విజులం అవుతాం 
మళ్ళీ మృత్యువు లేనటువంటి జన్మ ఎత్తుతాం లేకపోతే తల్లి గర్భంలో మన యొక్క పునర్జన్మ అనేది పునరపి జననం పునరపి మరణం అనేది ఏ విధంగా జన్మ అనేది నిరంతరంగా సాగుతూనే ఉంటుంది కానీ మన ప్రయాణం అనేది పునర్జన్మ అని అంటే ఆ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఏ రోజైతే పొందుతాం ఆ రోజు మనం మళ్ళీ పూర్ణానందం అని అంటాం మళ్ళీ దానికి మించినటువంటి ఎటర్నాలిటీ అని అంటాం ఇమ్మోర్టాలిటీ అని అంటాం అంటే చావు లేనటువంటిది జన్మరహితమైనటువంటిది ఇప్పుడు కూడా నీకేమనిపిస్తుంది అబ్బో పొరపాటున కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళకూడదు అవునా బతకాలనిపిస్తుంది జీవించాలనిపిస్తుంది ఒక ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధిని కూడా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే ఇంకా ఏదైనా ఉపాయం ఉందా అని మనం వైద్యుని అడుగుతాం అయ్యా నేను బతకడానికి ఇంకా ఏమైనా ఉపాయం ఉందా ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు అంటే ఏమిటి మనకి తెలుసో తెలియకో మనం ఎప్పుడూ జీవించాలనే అనుకుంటున్నాం మృత్యు అనేటువంటి వ్యాధి బారిన పడకూడదని అనుకుంటున్నాం సో మృత్యుంజయుడు అని అంటాం ఒక మహమ్మదు ప్రవక్తనే కానీ ఒక జీససే కానీ పతంజలియే కానీ శంకరాచార్య కానీ వీళ్ళంతా ఒక యోగి అంటేనే మృత్యుంజయుడు సో ఆ విధంగా పరమ విద్య వరకు మనం ఓపిక సహనం అవసరం సో మనం ఈ కుర్చీలో చేసేటువంటి యోగా అనేది అన్ని హఠయోగంలో చేసేటువంటి అన్ని పద్ధతుల్లోకి కూడా ఎంతో నేర్పరితనంతో కూడినటువంటిది సో నెమ్మదిగా ఇలా సో మనం అర్ధమ చేంద్రి ఆసనం అంటే ఇలా చక్కగా వేసుకొని సో ఎన్నో విధాలుగా చేయొచ్చు ఇలా కాళ్ళని ముందుకు చాపి ఏ విధంగా పక్క తిరిగితే చూసారే ఇదే అర్ధమ చేంద్రి ఆసనం నడువు నొప్పి ఎవరికైతే ఉంటుందో సో వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఎవరికైతే కాలేయం సమస్యలు ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇలా ఎన్నో రకాలుగా విభిన్న రకాలుగా మనం కుర్చీలో చక్కగా కూర్చొని సో ఆసనాలు మనం కూర్చొని చేసేటువంటి ఆసనాలు చేసాం కానీ ప్రతిరోజు నేను కూర్చొని చేసేటువంటి ఆసనాల్లో కూడా మీకు ఎన్నో మెలుకువలు ఇంకా ఎన్నెన్నో ముందు ముందు మనం నేర్చుకోవచ్చు అంతేగాని ఇప్పటివరకు నేర్పించినవి అవి మాత్రమే అనేటువంటి భ్రమలో ఉండకూడదు ప్రస్తుతం మీకు ఏది అవసరము అవి మాత్రమే నేను నేర్పిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మన నెమ్మదిగా మనం సో నేల మీద బోర్లా పడుకొని కుర్చీ సహాయంతో చేసేటువంటి ఆసనాలు చేద్దాం సో కుర్చీలో బోర్లా పడుకొని చేసేటువంటి ఆసనాలు మనం చేసాం ఆ ఆసనాలు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటివి సో నెమ్మదిగా ఇలా ఇటువైపు ఏమంటాం సో దీన్ని వామ అర్ధమ చేంద్రియ ఆసనం అని అంటాం చక్కగా ఇలా కూర్చీని పట్టుకొని ఇలా చేస్తే ఇలా పట్టుకొని ఇలా చేస్తే అలా కాసేపు హాయిగా ఉండొచ్చు యాంటీ మ్యాటర్ యాంటీ గ్రావిటీ యాంటీ లెవిటేషన్ సో గురుత్వాకర్షణకి లోను కాకుండా మనం చాలా తేలిగ్గా చేయగలిగేటువంటి ఆసనం అని అనుకున్నాం నెమ్మదిగా కాలని కిందకుంచి ఇప్పుడు మనం నెమ్మదిగా కుర్చీని అలా ఉంచి నేల మీద బోర్లా పడుకొని కేవలం ఒక కుర్చీని ఉపయోగించుకొని చేసేటువంటి ఆసనం ఈరోజు మనం చేద్దాం సో ఈ కుర్చీని మనం అక్కడ పక్కన పెట్టేద్దాం అవసరమైతే ఈ కుర్చీని వాడుకుందాం ఇలా ఉంచి నెమ్మదిగా మనం ఇలా చక్కగా మోకాళ్ళని కింద ఆనించి ఇలా నడుగుని ఫ్రీ చేస్తూ నెమ్మదిగా ఎవరికైతే నడుము నొప్పి ఉంటుందో ఎవరైతే పొట్ట తగ్గాలని అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే వెనుముక సమస్యలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆసనం అనేది ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి నెమ్మదిగా కాలని కిందకి ఇలా దోపి నెమ్మదిగా ఇలా బోర్లా పడుకొని చక్కగా మకర ఆసనం అని అంటాం ఇలా హాయిగా పడుకొని నెమ్మదిగా కాలని చూసరిగా నా చీల మండలం మీ అబ్జర్వేషన్ మీ దర్శనం అంతా నా చీల మండలం ఎక్కడుంది సో కొంచెం కుర్చీని వెనక్కి నెట్టాలి అని అంటే సో మనం కొంచెం ముందుకు జరగచ్చు ఇలా నెమ్మదిగా ఇలా ముందుకు జరుపుకొని నెమ్మదిగా కావాలంటే కుర్చీని నెమ్మదిగా ఇలా వెనక్కి కొంచెం ఇలా నెమ్మదిగా వెనక్కి జరుపుకొని కరెక్ట్గా మన పొజిషన్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి 
సో ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కుర్చీ నా చీల మండలం ఆ కుర్చీ ముందు భాగంలోకి ఆనిందా లేదా చూశారు కదా ఇప్పుడు హాయిగా ఉంటుంది ఇలా ఆనించాలి చీల మండలాన్ని సో ఆ కుర్చీకి ఇరువైపులా ఇలా పాదాన్ని ఆనించి ఇప్పుడు నడుముని రోల్ చేయాలి చేయటం వల్ల నడుము ఫ్రీ అవుతుంది పాదం అక్కడ ఆనటంతోనే మనకి నడుము ఎంతో ఫ్రీ అయిపోతుంది గాల్లో ఉంచితే వేరు కుర్చీ పైన పాదాలని ఉంచటం వల్ల వేరు నెమ్మదిగా అలా ఉంచి నెమ్మదిగా ఇంకా కొంచెం మనం కావాలంటే ముందుకు జరిగి పాదాలని ఇలా నెమ్మదిగా మోకాళ్ళని పైకెత్తాలి ఇందాక ఏం చేస్తే మోకాళ్ళని కింద ఉంచాం వెనక్కి జరిగాం ఇప్పుడు ముందుకు జరిగి చూడండి మోకాలు గాలల్లో వచ్చే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నడుముని ఫ్రీ చేస్తే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది మీ నడుము నడుముకి ఎంతో స్వాంతన ఉంటుంది ఎంతో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ఎవరికైతే నడుము నొప్పి ఉంటుందో ఇక్కడ ఎంతో రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుంది ఎందుకని స్పైన్ అనేది లెవిటేషన్లో ఉంది కనుక కాళ్ళు ఆ భారాన్ని తీసుకుంటున్నాయి కనుక ఆ భారాన్ని మోస్తున్నాయి కనుక కాళ్ళు అనేవి వెనుముక కింద భావంలో నుండి బయటికి వెళ్ళాయి కనుక ఆ వెనుముక భారం అంతా కాళ్ళు తీసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ అందుచేత వెన్నుముక భారం అనేది వెన్నుపూసల మీద పడట్లేదు ఇక్కడ అందుకే వెన్నుపూసల మధ్యలో గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది తద్వారా మనకి ఎంతో స్వాంతన కలుగుతుంది ఇలా ఉన్నామో లేదో ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది ఏమీ కలపాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మొదటి ఆసనం ఆ తదుపరి నెమ్మదిగా మనం ఇలా ఉండి మోకాలని కిందకి జార విడిచి మళ్ళీ నెమ్మదిగా నడుముని ఇలా రోల్ చేసి అలా ఏడు కౌంట్ వరకు ఏకం ద్వేణం త్రీణం అలా సెవెన్ కౌంట్ వరకు మనం అలా కౌంట్ చేసి మళ్ళీ అలా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు రిపీట్ చేస్తూ పాదాన్ని ఇలా పైకి కిందికి అనుకుంటూ నెమ్మదిగా మళ్ళీ నెమ్మదిగా ఇలా కాలని ముందుకుంచి నెమ్మదిగా ఇప్పుడు నిరాలంబన ఆసనం కుర్చీలో ఇలా మోకాళ్ళని కిందకు ఉంచండి కొంచెం వెనక్కి జరగండి సో నడుముని ఫ్రీ చేయండి నిరాలంబన ఆసనం ఇప్పుడు ముందుకు జరగండి నెమ్మదిగా రెండు కాలని రెండు చేతుల్ని ముందుకు ఉంచండి ఇక్కడ నడుము మీద కొంచెం భారం పడుతుంది చూసారు కదా అంటే ఏంటి పొట్ట తగ్గే ఆసనం పొత్తి కడుపులో ఉండేటువంటి కొవ్వు పొత్తి కడుపులో ఉండేటువంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఓవరీజ్ మీద ఉండేటువంటి సిస్ట్స్ పర్సిస్టెంట్ సిస్ట్స్ అని అంటాం లేదా పీసీఓడి అని అంటాం సో ఆ యొక్క పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటి సమస్యలకు కానీ ఇది ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఏయో కొన్ని ఆసనాలు మాత్రమే పొత్తి కడుపు మీద నిజంగా పనిచేస్తాయి పొత్తి కడుపులో ఉండేటువంటి కొవ్వు గుండెకి చాలా ప్రమాదకరం అందుకే ఇది పొత్తి కడుపులో ఉండేటువంటి కొవ్వుని కరిగించేటువంటి ఆసనం చూడటానికి ఇంత తేలిగ్గా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఛాతి నిరాలంబన ఆసనంలో ఇలా ఎత్తేమో లేదో కుర్చీ మీద కాలు ఉంచేమో లేదో మీ యొక్క జననేంద్రియాల పైభాగంలో మీకు ఆ ప్రెజర్ అనేది అక్కడ నొక్కబయటం అనేది పీడనం అనేది తెలుస్తోంది సో అలా ఉండాలి ఏకం ద్వేణం త్రేణం చతురం పంచమ షడమ సప్తమ శ్వాసను పీల్చుకుంటూ శ్వాసను వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా చక్కగా అలా ఆనించి నెమ్మదిగా మళ్ళీ మోకాళ్ళని కిందకి జార విడిచి పాదాలని ఇలా ఫ్రీ చేస్తూ మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక క్రమంలో మళ్ళీ మన ఈ యొక్క ఆసనాన్ని ఎడమ వైపుకి కుడి వైపుకి ఫ్రీ చేస్తూ మళ్ళీ నెమ్మదిగా మనం ఇక్కడ ఇలా ఉంచి ఇదే శలభాసనం కూడా అవుతుంది శలభాసనం దేని ముఖ్యం సో పొత్తి కడుపులో ఉండేటువంటి కొవ్వుని కరిగించడానికి ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఆసనంలో ఉండేటువంటి కొవ్వుని కరిగించడానికి మన ఆసనంలో ఉండేటువంటి కొవ్వు ఆసనంలో ఎప్పుడు ఏముండాలి కండరం ఉండాలి ఎంత కండరం ఉంటే అంత టెస్టోస్ట్రాన్ ఉన్నట్టు అంత ఈస్ట్రోజన్ ఉన్నట్టు మీ ఆసనంలోనే కండరం ఉంటే పది మంది పిల్లల్ని అన్నా కూడా ఏమీ కాదు అదే ఆసనంలో కొవ్వు ఉంది మనం ఒకరిని అనగానే నడుము పోతుంది అవునా సో అందుకే ఆసనంలో కండరాన్ని పెంచేటువంటి దాన్ని ఆసనంలో కొవ్వుని కరిగించేటువంటి దాన్ని 
ఆసనంలో ఉండేటువంటి పనికిరాని మ్యూసిన్ అనే లాంటి పదార్థాన్ని కలిగించడానికి తొడల్లో ఉండేటువంటి సెల్యులోజ్ అనేటువంటి సెల్యులోజ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ తొడలు చూడగానే అరటి బోధల్లా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆ యొక్క తొడని చూడగానే అక్కడ ఆ యొక్క స్కిన్ అనేది ఇలా నొక్కితే అలా గుంటలు పడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ అలాంటి తొడల్లో అలాంటి తైజులో కొవ్వు సెల్యులోజ్ ఎక్కువగా ఉందని అర్థం సో దానికైతే మసాజ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి రెండు అన్నిటికంటే ముఖ్యం శలభాసనం చేస్తే టిబిటియన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్ లాంటివి చేస్తే ఇగో ఇలా శలభాసనం చేస్తే అవన్నీ కరిగిపోతాయి ఆసనంలో ఉండేటువంటి సెల్యులోస్ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్లో తొడ కింది భావంలో ఉండే సెల్యులోస్ మీ తొడ పై భావంలో ఉండేటువంటి సెల్యులోస్ అనేది తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ ఇలా కాలని కిందికి శలభాసనం కావాలంటే ఇందులో చేతులు నెమ్మదిగా కింద కొంచెం కూడా ఇక్కడ తేలు గచ్చవచ్చు నెమ్మదిగా కుడి వైపుని ఇలా ఎత్తండి ఎడం వైపుని ఇలా ఎత్తండి చేతులని కిందకు ఉంచండి మోకాలను కిందకు ఉంచండి నెమ్మదిగా నడుమిని ఫ్రీ చేయండి శలభాసనం ఎప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి ఇలా కుర్చీ సహాయంతో చేయాలి లేకపోతే కాళ్ళ పిక్కలు పట్టుకోవడము తొడలు వెనక ఉండేటువంటి కండరాలు లాభపడటము స్నాయువులు దెబ్బ తింటాయి కండరాలు దెబ్బ తింటాయి అందుకే సో మనం బోర్లా పడుకొని ఏ విధంగా నడుమని చక్కగా ఎడం వైపుకి కుడి వైపుకి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఏదైనా ఆసనం ఏది పొట్టలో ఉండేటువంటి కొవ్వుని వేగంగా కరిగించేది ఆసనంలో ఉండే కొవ్వుని కరిగించేది అంటే సమస్యలు తొలగించేది అని అంటే అది కేవలం శలభాసనం మాత్రం అన్నిటికంటే కష్టమైనది కూడా శలభాసనమే అందుకే ఇలా కాళ్ళని ఇలా పక్కకి అలా చక్కగా ఆనించి చేతులు కిందికి దూర్చి చూడండి ఏక పద శలభాసనం కుర్చీలో ఎంత తేలిగ్గా చేయొచ్చు ఇలా పైకి ఎత్తి కిందికి దింపుతూ ఏకంద్రేణం పంచమ షడము సత్యము సరే అడన కాళ్ళలో ఉండేటువంటి ప్రోక్లీనియస్ మజల్ మీ అడన కాళ్ళలో ఉండేటువంటి సోలస్ మజల్ మీ అడన కాళ్ళలో ఉండేటువంటి గ్యాస్ట్రోకనోనియస్ మజల్ కాఫ్ మజల్ కాలు పిక్క మరి హామ్ స్ట్రింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ప్రిపేర్ అవుతాయి ఇవన్నీ అక్కడ ఉండేటువంటి కొవ్వు ఇలా అంటే వల్ల కరిగిపోతుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆసనం చూడటానికి చాలా తేలిగ్గా ఉంది అందుకే మొదలు ఏకపద శలభాసనం చేయాలి కుర్చీలో చక్కగా చేయొచ్చు మేధామృతం బ్రెయిన్ టీ ద లేటెస్ట్ బ్రెయిన్ టీ దిస్ ఈస్ యు ఫీల్ సౌండ్ స్లీప్ యూ విల్ హ్యావ్ ఐ ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ వర్షన్ హ్యాస్ సో మెనీ హర్బ్స్ అడిషనల్లీ యాడ్ ఇట్ ఇట్ పుట్స్ యూ టు స్లీప్ వెరీ క్విక్లీ ఇట్ రిలాక్సెస్ ఇట్ మచ్ డీపర్ లెవెల్ and you know so if the additional herbs like raw wolf or serpentine etc are added jetamon etc are added into this